是我们赶到了，恐怕也很难有机会行动。他们把老爷子押出去了，一定会回来。咱们在半路上等他们。好，那咱们赶紧准备去。走。周维国，我们纪委文旅团长，让你出来喊话，让他给我滚出来！鄙人，金卫文，久仰周团长大名，今日一见，果然名不虚传。金卫文，少跟我那么多废话。你我都是军人，对阵是堂堂正正的事情。你挟持我的父亲，算什么军人？嗯，周团长，你错了。你父亲是潜入我们内部的奸细，是间谍。我们完全可以以间谍罪绞死你父亲。但我们大日本皇军向来宽恕，只要周团长放下武器，我们。完全可以保证你们父子的生命安全。我们还可以将你周团长委以重用。周团长，你不要胡来！你看一看，这个人是谁？忍心看到你的老父亲因为你遭此大难吗？中国历来崇尚孝道，正所谓百善孝为先，还望周团长三思。爹，孩儿不孝，连累您老人家了。宫本先生，我能跟犬子说几句话吗？周老先生。当然可以，您请。周老先生，你最好卷一卷你的儿子。魏国，我在呢。你接生了不少，黑了。爹，只换一令救你出来。你们都在啊！我今天看见你们，很高兴。爹。一定会救你出来的。知其不可为而为之，这是用兵之道吗？日本人拿我做诱饵，你就上当，这还是我周家男儿所为吗？魏国，你重新起名字，魏国的含义，你忘了吗？我跟你说过的话，你也忘了吗？爹，孩儿一日不可忘。我寇屈近日，我儿还家时。好，是我臭家的儿子，这我就放心了。阿远、阿文、志辉，你们不要惦记我，一切以国家为重。爹，记住，我寇屈信日，我儿还家时。他妈的，啥啥都都没得去嘞！走，爹，爹，爹，周老先生，慢慢来，有话慢慢讲，都起来。有你们这样的儿子，我足为平生。我中华男儿岂肯受制于我奴？今日为父一死，决断你等念处。我儿杀尽倭寇，保家卫国，九泉下，为父含笑无悔。
緊急命令を伝えるんだ各部警備を強化し今夜敵に突撃される可能性が高いはい各心が襲撃され全員犠牲だチクショー騙された周英国のやつ最低な男だバカ誰か確信陥落の情報厳密に封鎖しろはい来ると思うありえないでしょう。ジロは高校だぞ。让开。
絶対に周永国に取られました。そう判断した。根拠はこれは彼しかできません。殺人の手段もここにある紐も。さすが周永国です。最初に各拠点を攻撃し、敵を驚かせ、騒ぎを起こして、その後じっと待って、我々が戻った時に、制限の国民東軍と組んで物を奪い、うまい汁を吸ったら、ライオを攻撃するという偽
看见前面的鬼子了。三炮之内打不中他，以后你这个炮排长就别干了。是。让咱们可赚大了，光小鬼队打死了二百一十多个，缴获金枪六挺，掷弹筒两个，步枪一百多支，还有七八个王盒子。嘿，团长，这次的战斗，光卫级军官我们就干掉了七八个，这回让莱阳的鬼子好好的喝一壶。哎，团长，咱们是不是该撤了？小鬼子损失那么大，他们肯定会调兵来报复我们的。现在还不能撤，等天黑吧。白鹿は私の戦地訪問団を襲った。復讐。第二、第三大隊。すぐ増援しろ。はい。西沟村。莱阳县腹地。剿共战地参观团。居然遭受到一支无数机枪、掷弹筒，甚至还有冲锋枪、迫击炮，战斗力强悍、射击精准的八路军的伏击。刘总，会不会是周卫国的部队啊？周卫国的部队这些天不一直在攻打封锁线据点吗？怎么可能突然之间到莱阳县的腹地西沟村去伏击参观团呢？封锁线上的攻击。会不会是周卫国搞的声东击西啊？唉，从攻击的程度、攻击部队的数量和战斗力来看，不像是假的。那这些天我们丢了二十几个据点，怎么解释？真是见了鬼了！西沟村又冒出一支八路军，他们究竟是何方神圣啊？到底有多少人呢？ここは駐車場の五百人以上の兵力が集まりました。突撃のご命令ください。全軍隊気をつけ。突撃！突撃！高村で唐の時代が発見した。我が軍は現在強い抵抗を受けて、死者も100人以上だ。攻撃が猛烈で、戦術も精妙って。唐の時代だと攻撃猛烈で
戦術精妙な部隊かこれは成功村の地方軍ではないと思うよもしかして守衛国の部隊デレ大砲警備隊第1弾公共軍大体2つ早く成功村を増援しろそれに成功村その周りにあるすべての拠点も増援に行けはい重複一遍我部于五日夜住莱阳县西沟村修整六日晨与日军遭遇县已被日伪军一千余人包围我部你固守西沟村并以独立团番号进一步吸引日伪军待天黑后寻机突围团主力应趁此良机全力破袭虎头山周围封锁线据点令转告平原地区兄弟部队西沟村附近日伪据点兵力已空虚可酌情攻占团长就这些了吗最后加上一句如七日天亮后我不仍未能成功突围则独立团交由政委刘远全权指挥团长执行命令是なぜ村が攻略できなかった成功村は必ず占領しろ成功村では無線電波が発見しました盗聴の分析ではこの電波は小道山独立団ホームから来たようです何だと発信した電波は小道山独立団ホームから来たようですよーしよーし守衛国やっとやつを捕まえた全軍第二連隊砲兵中隊は今より成功村へ村の25キロ以内の全拠点を全力を尽くして早く増援しろはい守衛国今度こそ絶対逃がさないぞ都要教导营一连三排机炮排防守东南方向的阵地鬼子的炮击一旦停止命令各部队进入阵地是团长还是我们特战队上吧还没到时候我需要一支强有力的预备队特战队第一分队第二分队立刻对东南方向的日伪军实施反冲击是
指挥官阁下，您不是不允许突击队在执行任务的时候佩戴军衔和领章吗？这次例外，终于要和周卫国一决胜负了。今天是个值得纪念的日子。出发。从现在开始，特战队分东西两个方向，开始突围。西面由我带特战队二四五分队，东面由水生、石头带特战队一三分队，两个方向均由特战队一个分队执行前锋和后卫任务。行动。警備を強化し、敵の主力はすでに包囲された。逃げられてしまったのは二つのコブラだけだ。はい。中佐、同兵に来た突撃隊と二つの憲兵隊が着きました。行こう。お疲れ様です。どうぞ。どうだった？ひどかったんです。八郎の主力でもあったかと思います。主力どころか、周英国だ。はい。ただ今二つの八郎の正体が我が軍の包囲を突破したんです。突破されたところに連れて行ってください。はい。大佐殿、この辺は八郎に突破されたところです。村
村を捜査しようはい課長、誰もいません大川腕利きの兵士を何名か選び待機させろ逃げられた敵に追いついたら君に知らせるあとはどうするか分かるよなはいラジオを持って追いかけろ行け十分钟后发起攻击，周大哥，哎，就看你的了，放心吧，走。不要阻拦我们，谢谢你对我的照顾。我们得走了，我不阻拦你，但我必须陪你一起走。大师兄要我保护你的安全，请让我履行我的诺言。していただきたいです。团长，我们成功了。教员，啊，立刻向政委发报，我部已成功突围，等待指示。是。团长。
后卫报告，我们后面有追兵，哥们拿三四十人，有个电台。我们消除痕迹了吗？消除了。石头，到，带领部队先撤，特战队跟着。是，过来。三哥，到，你单独行动的时候到了，陈毅交给你了，放心吧。两人跟我来。朱大哥，哎，嫂子，没事吧？志辉，谢谢你。客气。朱大哥，哎，咱们赶紧撤，啊，走。
指揮官学科相手の姿がなくなりました敵に囲まれたな行け在我占尽优势的时候，会站出去让你的狙击手当靶子吧？那好，既然你不愿意出来，我出去见你也是一样的戻らなかったら犯行を諦めなさいいずれわかるだろう今までみんな命を懸けて戦ったのはそんなに崇高ではないかもしれない你刚才不是看到我举白旗？属下，那天你袭击我团部的时候，死在你乱枪之中的那个军官，他叫李勇，是我的政委。我答应过他。要用你的人头来祭奠他。
。朱强，你想干什么？你以为你这样我就不杀你了吗？我们之间的战争不是儿戏，站都站不起来，拿什么给我打？你的。长官告个别。最后一场。再次播布，瑞士政府转达之日本政府投降电文。关于日本政府八月十日照会接受波斯坦宣言各项规定，以及关于美国贝尔纳斯国务卿八月十一日以中美英苏四国政府名义送致的附文，日本政府仅通知四国政府如下：关于日本。接受波斯坦宣言的各项规定事宜，天皇陛下已颁布赦令。天皇陛下准备授权并保证日本政府及日本大本营签订实行波斯坦宣言各项规定的必要条件。
天皇陛下准备对日本所有海陆空军当局，即在各地受其管辖的所有部队，停止积极行动，交出军械，并且准备颁发盟军统帅部执行上述命令所需的各种命令。叫我什么呀？穷叫我什么呀？通知全团，大家一起乐！哈哈哈哈我们都是神枪手，每个子弹效一个敌人。我们都是飞行军，哪怕在山高水又深，在那茂密的树林里。魏国，嗯，小鬼子他们投降了，嗯，你说过的，我说过什么呀？你忘了？那就是结婚吧。田木此次前来，是为何贵军商讨关于莱阳县城的交接事宜。交什么接啊？不是无条件投降吗？放下武器，打开城门，接受我们点烟。周团长，你要知道，莱阳县城还在我们手里。我们并没有投降，我们是皇军，必须听从天皇的命令。所以，我方指挥官。派我和你商讨。算了，你回去吧。我挺理解你们的心情的，真的。周团长，真是善体人意。我知道，要你们投降呢，你们肯定不服气。而我们呢，对于没把你们杀干净这件事儿，也不是特别痛快。不如这样。咱们就当日本没投降过，你们天皇也没签过什么投降诏书，咱们接着打。你看，我的职位现在只是个团长，那是因为我战功不够。等我把你们都杀干净了，我战功就够了。到时候我升个旅长啊、师长啊，那都不是问题。而你们呢，死的像点样，也算是个武士的尊严。怎么样？这样对双方都有利。周团长。说笑了，帝国政府已经向盟国表达了和平的诚意，贵国政府作为盟国的一方，也表示接受这个诚意，所以我认为，没有必要再发生不愉快的事情。你这人怎么那么多废话呀？什么诚意不诚意？投不投降不就一句话的事儿吗？不投降正好，我还正愁没那么多粮食养你们呢。回去告诉你们禁卫文旅团长，还有所有的手下士兵。让他们洗干净自己脖子，看好了肩膀上扛的这颗脑袋，就说我周卫国随时都过来取。周团长，不要激动，我们还是可以商量的。没什么好商量，要么你们放下武器投降，要么咱们接着打，直到我周卫国把你们杀的一个都不剩。你也知道，我这人对于不主动放下武器的日本人从来都没什么好感。打下去的结果是什么？自己好好想想。转告你们禁卫文旅团长，如果他要投降，就在九月六日上午十一点之前，把白旗挂上莱阳城的东门，把城门打开，武装人员出城，放下武器，武器堆在城墙外边。对于放下武器的人员，我们可以保证他的人身安全，甚至，出于对军人这个职业的尊敬，我还可以让你们左级以上的军官，保留随身携带的军刀。送客，够狠啊，周卫国！日本人就一个特点，欺软怕硬。你要是不对他们狠点他们真以为自己了不起。不过，你这话会不会太狠了？
这样会不会刺激了小鬼子，逼他们铤而走险？我就是希望他们铤而走险啊！他不铤而走险，我哪有机会打他们呀？我告诉你啊，我们团的直属队，早几天就已经潜进莱阳城了，在配合莱阳的地下党武装，真打起来的时候，行，周卫国，够狠的。日本天皇，中战诏书。本人，金卫文少将，今代表华北方面军，驻莱阳，步兵独立旅团，向贵部投降。辛苦了，作为对手，我尊敬你。能够成为你的对手，是一种荣幸，可是，也是我最大的不幸。如果将来还可以重新选择，我希望还做周团长的对手。你以为你配吗？在你们日本人里边。只有一个人配做我的对手，这个人已经死了。你指的是竹下君大佐，的确，他应该受到尊敬。大佐，难道他死后没有被追授为少将吗？竹下君生前留下遗言，死后他拒绝被晋升少将。我接受你们的投降。嗨，但是有一句话必须要告诉你：作为一名军人，接受敌人的投降是一种荣誉；但是站在自己的国土上，接受侵略者的投降，这是我的耻辱。如果中日之间还有下一次战争，我一定会把战场放在日本。军区电令：周卫国同志率虎头山独立团于六日之内开赴鲁中军区待命。莱阳县大队及地方武装整编为虎头山独立团。令：陈一同志随队赴军区政治部报道。喂，虎头山独立团，我是林水生。是，邱参谋长。好，团长。邱参谋长电话，领导，接到命令了吧？接到了。给你透露个消息，近期内你们独立旅团将随山东军区开赴东北，接受日军投降。真的？太好了。嘿嘿，给全团的同志不太好。是，咱们军区见。哥，当初九一八事变的时候。你能想到吗？有一天我们能亲自到东北，接受日本的投降。说实话，我还真没敢奢望自己能活着看到这一天。咱们多少同志都没等到这一天啊！是啊，他们虽然没看到这一天，但是为了这一天，他们已经付出一切了。作为一名军人，能够亲眼见证自己的祖国击败侵略者，并作为胜利者接受侵略者的投降，我知足了。是啊，抗战胜利了，咱们的民族。
经历了太多的苦难，付出了太多的牺牲，但终于站起来了。大哥，文哥，小弟今日一走，又不知何时才能相见。智慧啊，咱们很快就能相见了。杜金杰伯兄弟在，相逢一笑泯恩仇。相逢一笑。泯恩仇，哥，你真不跟我走吗？魏院长那么重视你，你别跟我说这些，你能留下来吗？战争已经结束了，我可能很快就会退役。我要回苏州，把我们的父亲和母亲合葬。我还要完成我的学业，还要去德国祭奠我的恩师。总之，作为军人的这位国，已经没有存在的意义了。那如果战争还不能结束呢？智慧啊，好自为之吧。日后如果战场相见，智慧绝不向兄长开一枪。你错了之所以投笔从戎，并不只是成为一名军人，是为了和平。智慧谨记教诲。